എൻ്റെ പേര് ഷാഹിദ് ചോലയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ചിലാണ് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ എന്ന എഡ്യൂക്കേഷന് എങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാം എന്നതായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് അലൈൻ വിത്ത് എയർ ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു നമ്മളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിയലി വി നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി കരിക്കുലവും ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി ടീച്ചേഴ്സും ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി കിഡ്സാണ് ഇറ്റ്സ് നെവർ അലൈൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫേസിലേക്കെല്ലാം നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഒന്നും തന്നെ ഒന്നല്ല അപ്പം നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ഓക്കെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരേ മെഷർമെൻറ്റിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ രീതി ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് വേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഡൈനാമിക് കരിക്കുലം നമുക്ക് വേണം അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ഡയലാമ് ഇപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കണം അത് ഓരോരുത്തർക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കരിക്കുലമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഡൈനാമിക് പെഡഗോജി നമ്മളെ മൂഡിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ പെഡഗോജി മാറുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലോക ഐ പി എം വാട്സനുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലെത്തിയപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മളെ ഹിറ്റ് ചെയ്തു അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി പിന്നെ എൻഡിൽ വേണ്ടത് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ഫുൾ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഹിറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സർപ്പാസ് ദ ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പീരീഡിൽ ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റിനെ അവൻ പഠിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും സെക്കൻഡുകൾ ഏത് ലെവലിലും ഇപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു പവർ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടു ഗിഗാ ഹെഡ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പവർ ഇൻഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് റെസ്പോണ്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് അതേസമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മില്യൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു റോട്ട് ലേണിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമുക്ക് നീഡെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസർച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നായി നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ധാരണ വെച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീസെൻ്റ് ഫിനോമിന ആണെന്നാണ് കരുതുന്നത് ആക്ച്വലി അതല്ല അത് വർഷങ്ങളോളം ഡീക്കേഡുകളോളം അതിന് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിനിൽ അതിൻ്റെ എ ഐ റിസർച്ച് ആദ്യത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടക്കുന്ന ഡാറ്റ് മൗത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് അതിനെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോൺ
എം ഐ ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടറാണ് ഈ ഡോക്ടർ ജോൺ മക്കാത്തിയാണ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഫോർഡിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ കൂടിയാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ് ലിസ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്പാണ് ഇന്ന് വരെ ഉള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്രെയിമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മൾ അത് വെബ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഫോണിലെ സീരീസിൻ്റെ പേഴ്സണലിൽ പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ അലൻ ടൂർ ഈ ഒരു അലൻ ടൂറിനെയും നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പറയുമ്പോൾ അലൻ ടൂറിനെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അലൻ ടൂറിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പുള്ളി ഒരു കോഗ്നറ്റീവ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളി ഒരു ലോജിസ്റ്റിഷ്യൻ ആയിരുന്നു പുള്ളി തിയറട്ടിക്കൽ ബയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അലൻ ടൂറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായത് അലൻ ടൂറിൽ നിന്നാണ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്നത് ഇപ്പം അലൻ ടൂറിയുടെ ടൂറിംഗ് മിഷൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു കോർണർ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലൻ ടൂറിനെ ലോകം ആദരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വേറിയൊരു അലൻ ടൂറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അലൻ ടൂറിയാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറ് ഏളി സ്റ്റേജിൽ നിർത്താൻ അന്നത്തെ നാസിയുടെ ഒരു കോഡുണ്ട് എൻ സിഗ്മ സൈഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അലൻ ടൂറിയാണ് അപ്പോൾ അലൻ ടൂറി ഈ ടൂറിംഗ് അവാർഡാണ് നമ്മളത്തെ ഇന്നത്തെ നോബൽ പ്രൈസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവാർഡാണ് ശരിക്കും ടൂറിംഗ് അവാർഡ് നമുക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടാമെന്ന് പറയുന്ന ടൂറിംഗ് അവാർഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജി ഈസ് ദ കീ ഡ്രൈവർ ഓഫ് ചേഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെ അയ്യായിരം വർഷത്തെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാണ് ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്കാരി ടു ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യനെല്ലാം ലീനിയർ ഫാഷനിലാണ് ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്താണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രഡിക്ഷനുകളോടും പറയാം അപ്പം ഡോക്ടർ റേ കേസ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറാണ് പുള്ളീനെ അൾട്ടിമേറ്റ് തിങ്കിങ് മിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അവാർഡ് ഹോണറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പുള്ളി രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വരെ ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പ്രഡിക്ഷനിൽ എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസി ആണുള്ളത് പുള്ളിയാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എക്യുപ്പാവണം എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടു കൂടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഹ്യൂമൺ കേപ്പബിലിറ്റി സർപ്പാസ് ചെയ്യും എന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നേരോ ഇൻ്റലിജൻസ് എ എൻ ഐ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് എ ഐ എന്നും പറയും നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ബ്രെയിൻ്റെ മാതിരി തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ ബ്രെയിനിന് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഫങ്ഷനുണ്ട് ഓർക്കസ്ട്രേഷണൽ ഫങ്ഷനുണ്ട് അപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇന്ന് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം റോബോട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നേരോ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് ഹ്യൂമൺ ലെവൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രഡിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എ ഐ സർപ്പാസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇത്തിരി എന്താ പറയുക സ്കാരിയാണ് കാരണം അതിന് അതിനെ തന്നെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് എഞ്ചിനീയറി ഇപ്പം നമ്മളാണ് ചീഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബീങ്സ് ഇ
അതിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസിൽ ഗോ എന്നുള്ള ഒരു ഗെയിം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വർഷം പയക്കമുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡീപ്പ് മൈൻഡ് എന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെറും നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ലീ എന്ന ചാമ്പ്യനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു ആ ദിവസത്തെ ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ക്രൈസിസ് ഡേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ആൽഫ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന അത് ഓരോ ലെവൽ ഹ്യൂമണിന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ലെവലിനെ അച്ചീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ബെറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പോൾ റേ ഡോക്ടർ റേ കേഴ്സലിൻ്റെ പ്രഡിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെയും അൻപതിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് സിംഗുലാരിറ്റി എന്നൊരു അച്ചീവ് ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോഡ്ലി പവറാണ് ഇത് നമുക്ക് നല്ലതിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഹ്യൂമൺ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഡോക്ടർ ഐ ജെ ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി നീഡ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇനി നമുക്കൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എ ഐനോട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റി എന്നൊരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റീവൻ ഓക്കിൻസ് സ്റ്റീവൻ ഓക്കിൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പുള്ളി മരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എലോൺ മോസ്റ്റ് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസ്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ കൈ പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് മനുഷ്യന് സഹായകമായ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എല്ലാം പോയിട്ടു അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ന് എത്ര ആളാണ് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിലുള്ള ജോബൊന്നും ഇന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റി എന്നൊരു അവസ്ഥ വരുന്ന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഇതിലെ റിസേർച്ചാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ക്യാമ്പസിലും ചാപ്റ്റർ ഇട്ടുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ തിങ്കറിങ് ലാബ്സ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തിങ്കറിങ് ലാബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നാലായിരത്തോളം തിങ്കറിങ് ലാബ് ഇപ്പം നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കറിങ് ലാബാണ് ഇപ്പം ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന ജോബുകളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാം തന്നെ റോബോട്ടിക്കാണ് ഇപ്പം റോബോട്ടിക്കിലാണ് നമ്മൾ കോർ ഏറെക്കുറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓഗുമെൻ്റ് റിയാലിറ്റി വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്നിൽ ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കുട്ടികളിൽ ചെയ്യേണ്ടത്